다시 싸진 리오프닝 관련주. 뭐가 좀 싸졌나요? 리오프닝 관련주 가운데서. 리오프닝 관련주 대부분 다 많이 싸진 싸졌어요? 것 같아요. 네. 대부분 다 싸졌는데 네. 음, 뭐 싸졌다고 해서 다 살... 음, 정말 싸진 건지 아니면 음. 고점 대비해서 싸진 건지 오늘 움직임이 좀 나타났던 거는 좀 화장품 업 화장품 업종들 네. 작은 종목들이 좀 움직임이 좀 나타났다라고 보고요 리오프닝 관련주 지금, 지금 전혀 순환매가 이루어지지 않고 있다라고 생각을 하거든요 왜냐 최근에는 음. 리오프닝 아니어도 발좀발볼 네. 종목이 너무 많았고 음. 최근엔 주도 섹터들인 뭐 이차 전지가 강했고 최근 지난 주에는 반도체 완성차 어, 전통적인 주도 섹터들이 움직이고 있는데 뭐 굳이 리오프닝까지 음. 굳이 리오프닝까지 손이 안 가는 상황이었습니다. 그래서 리오프닝 관련 주 이럴 때 다시 또 우리는 남들보다 먼저 봐줘야 되지 않을까라고 생각하는데 뭐 기존처럼 리오프닝 관련 주가 빠르게 모든 섹터가 순환매가 되면서 갈 것까지는 아직은 잘 모르겠고요. 다행히 어떻게 보면 리오프닝 관련 주가 아닌 이런 주도 섹터가 움직이는 게 시장에서 훨씬 좋은 거죠. 그래도 리오프닝 관련 주를 좀 봐야 되겠다라고 생각해서 리오프닝 관련 주에서 어, 우리 가장 좋아하는 종목이 이제 뭐 대한항공 이런 종목들을 또 이야기를 해보면서 대한항공 같은 경우는 이제 가격대로 조금 가격대가, 네, 가격대가 지금 많은 분들이 또 관심 없으셨을 거예요. 음. 그래서 대한항공이 2만 8천 원대까지 빠졌는지 또 체크 못 하신 분들도 있을까 봐 제가 지금 대한항공 2만 8천 원대다라고 음. 일단은 말씀을 좀 드리려고 가지고 왔고요. 대한항공은 일단 2분기, 지난 2분, 지난 1분기, 작년 4분기 연속으로 영업이익이 최대가 나왔습니다. 어, 그 부분은 이제 화물우님 상승이고요. 화물우님 상승에 대한 부분으로 고스란히 영업이익이 좋아지고, 좋아졌는데, 오히려 이제 1분, 2분기에는 조금 영업이익이라든지 그런 부분이 좀 떨어질 것 같긴 해요. 유가 상승이 이제 좀 부담, 발목이죠. 유가 상승에 대한 부담도 있겠고, 음. 어, 이제 화물우님에 대한 부분보다 실제적으로 음. 사실 우리가 화물 화물 시황이 좋아짐으로 인해서 대한항공이 작년에 실적이 좋았던 것은 어, 비용 면에서 화물 쪽은 비용 면에서 사실 되게 좀 비용 적게 들잖아요. 여객을 하게 되면 예를 들어 뭐 어. 뭐 우리 그 승무원들 비용이라든지 여러 가지 부수적인 비용이 많이 들어가서 영업이익률 면에서는 화물 쪽으로 좀더 포커스 맞추는 게 조금 더 유리하다라고 볼수 있겠고 예. 실제적으로 지금 매출은 늘어나도 영업이익은 좀 떨어질 수도 있다라고 좀 생각을 하고 있습니다. 그래서 예상 2분기 영업이 2분 2분기 예상 실적 보면은 1분기보다는 사실 좀안 좋을 것 음. 같아요. 좀안 좋게 좀 나오고 있는데 뭐 그에 대한 부분보다 연간으로 우리는 봐야 된다. 대한항공 같은 경우는 1분기만 하고 끝나는 게 아니기 때문에 연간으로 봤을 때는 어 저도 한번 다시 볼게요. 차이 너무 많아서. 연간으로 12조 매출에 1조 네. 7천억 영업이익을 보고 있네요. 관심. 네. 그래서 지금 작년 기준으로 가 구조 나왔죠. 네. 영, 매출액이 구조 나왔는데 음. 매출액은 제가 아까 말씀드린 부분인 것 같아요. 매출액 대비해서 영업이익률이 좋게 나왔어요. 15%까지 끌어올렸던 거는 음, 이 화물 쪽에 대한 부분이 좀 셌기 때문인 거고 음. 실제적으로는 매출액이 올해는 늘어남에도 불구하고 늘어날 가능성이 큰 거죠. 누가 봐도 당연한 건데 여객 수요가 지금 계속 늘고 있으니까 어, 그에 대한 부분에서는 영업이익 영업이익은 뭐 그렇게까지 물론 뭐 늘어나는 부분이 있지만 1조 7천억 원 예상을 하고 있는데 그에 대한 부분은 조금은 좀 깎이지 않을까라고 생각합니다. 하지만 어, 이거는 올해에 불과한 거고 뭐 장기적인 추세적으로 봤을 때는 당연히 어, 코로나 이전, 2019년 더 이전으로 회복하겠죠. 당연히 그렇게 될 것이고 지금 이제 항공 대한항공도 그렇고 항공사 부담은 말씀하신 대로 국제유가의 상승에 대한 부분이 있고 환율적인 부분이 있었는데 일단 두개 모두 다 환율이라든지 국제유가 모두 다 어느 정도는 조금 어, 상방을 좀 막힌 상황이고요. 오히려 하방에 대한 좀더 탄력이 좀더 나타나지 않을까라고 생각하고 있습니다. 만약에 지금 수준에서 어느 정도 유지를 하고 레인지에서만 유지한다고 하더라도 크게 변동성만 키우지 않는다라고 한다면 충분히 다 대처할 수 있지 않을까. 그리고 이제 다른 데서 다른 기사에서 살짝 본것 같은데 정확하지는 않지만 대한항공도 이 환율 리스크라든지 국제유가 리스크로 인해서 리스크에 대비해서 파생 거래를 잘 하고 있다. 당연히 하겠죠. 예, 작은 중소기업들도 환율에 대한 리스크라든지 원자재 리스크를 하기 위해서 다 이제 원자재 선물 
건물이라든지 다 이런 쪽으로 파생을 다 하거든요. 대한항공도 파생 쪽으로 파생으로 일단 그런 리스크를 다 테이킹하고 있다라고도 본것 같습니다. 그래서 대한항공 지금 앞으로 실적 앞으로의 기대, 앞으로의 어, 어떤 안정적인 성장세 대비해서 지금 가격은 어, 한동안 너무 좀 보합이다라고 좀 생각을 하고 있고요. 음, 대한항공 주가를 네. 다시 한번 확인하게 네. 되면은 어, 한 2만 7천 원대에서 3만 원대 사이 정도에서 지금 어느 정도 구간에서 좀 막혀 있었습니다. 그래서 지금 2만 8천 원대를 뚫고 내려오기는 사실 좀 쉽지는 전 않아 보이고요. 2만 8천 원대 초반 정도라면 우리가 다시 진입해도 되지 않을까라고 생각합니다. 최근에 수급 면에서 보게 되면 매력이 전혀 없어요. 오늘은 대한항공, 아, 마지막에는 외국인이 좀 샀네요. 주중에, 제가 장중에는 음. 좀못 봤는데, 일단은 기가, 외국인과 기관이 좀 별로 그렇게 적극적으로 매수하고 있지 않다라는 것과 저는 오히려 포인트다라고 생각하고 음. 있습니다. 어, 지금 흐름, 최근에 이제 주가 흐름 좋았을 때 결국은 제가 말씀드렸듯이 지속적으로 수급이 들어와 주는 시즌 같은 경우가 어, 주가가 오르는 시즌이다, 오르는 구간이다라고 생각하는데 지금 한 2만 7천 원, 2만 8천 원대 정도 어, 구간이다라고 한다면 다시 이제 외국인들이라든지 기관이 한쪽에서 수급이 한쪽만 몰려든다라고 한다면 다시 주가는 반등하지 않을까라고 생각하고 있습니다. 제가 네. 뭐 제가 뭐 잘한다 자랑은 아니고 항상 이렇게 좀 수급이 안 몰렸던 종목들을 먼저 우리가 가서 지키고 있다라고 음. 하면 은 수급만 몰려들면 은 주가가 또 상승하는 건또 시간 문제다라고 생각하기 때문에 대한항공 정도면 은 어, 지금같이 불안정한 장 속에서는 조금 담아갈 만한 종목이 아닌가라고 생각합니다. 네. 대한항공은 뭐 이렇게 그 찜해놓고 공략하면서 수익을 잘 내신, 그렇죠? 네. 네. 내는 그런 종목. 이어서 봤고요. 리오프닝 가운데 항공주는 대한항공이고 엔터주 얘기도 가져오신 엔터주는 좀 주춤주춤하는 게 사실 그 이전에 사실 좀 많이 오르긴 했었죠. 네. JIP 엔터라든지 엔터주도 한번 점검하겠습니다. 음, 엔터주 중에서 좀 흐름이 좀 다르기는 하죠. 종목별로 다르게 가져가기는 하는데 어, 최근에 이제 뭐 하이브 같은 종목은 조정이 좀 많이 깊은 편이고 네. 그리고 SM 어, JIP도 마찬가지고요. 어, SM 같은 종목은 오히려 최근에 다시 좀 반등이 다시 좀 보였던 종목이기도 합니다. 어, 물론 이제 모든 종목들이 다 지금 1분기 실적도 괜찮고 그리고 당연히 이제 2분기 이후에 실적도 다 좋을 거다라고 예상을 하고 있음에도 불구하고 지금 시장에서는 지금 단, 단기간에 이제 주가 상승에 대한 좀 부담감에 대한 부분으로 이제 별로에 대한 부분이 좀 부담스럽다는 부분으로 좀 조정이 이루어지고 있고요. 어, 최근에는 SM 같은 경우 또 마찬가지로 SM도 그렇고 JIP도 그렇고 어, 외국인 수급이 멈췄다라는 부분이거든요. 외국인들 수급이 지금 들어오지 않고 있다는 부분인데 이 또한도 아까 말씀드린 리오프닝 전체적인 흐름과 비슷한 것 같아요. 갈 종목이 다른 쪽이 많으니까. 갈 종목이 많기 때문에 지금은 그런 의미에서 저는 쉬어간다라고 생각을 하고요. 어, 자체적인 기업의 앞으로 기업 가치라든지 기업의 모멘텀이라든지 이런 부분에 어, 별로 그렇게 흐름이 깨지진 않았다라고 생각하기 때문에 음, 저는 오늘 같은 경우에서는 오늘 음, 지난주의 흐름에서 조금 살짝 그 앞서 말씀드린 바이든 관련된 관련주들의 움직임이 살짝 조금 둔가, 좀 둔화됐다라고 생각을 하거든요. 상습 추세가 조금 약해졌다. 그렇게 되면은 시장은 역시나 지금 좀 살아나는 분위기긴 한데 그러면 다시 갈수 있는 쪽이 뭘까라고 생각했을 때 리오프닝 관련주들의 움직임도 우리는 좀 봐야 되지 않을까라고 생각해서 엔터주 쪽도 저는 살짝 다시 한번 관심을 가져야 될 때다라고 생각하고 있습니다. 참. 한 높이 올라갈 것 같은 주식도 없죠. 네, 음. 때가 지나면 그때는 야, JYP 대단했잖아요. 이제 야, 대단한데 또 가? 야, 역시 JYP 어디까지 가는 거야? 그랬는데 하늘 끝까지 오르는 주식은 없습니다. 그죠? 수급과 관심이 에, 잊혀지면 꺾이고 관심 없어지고 그죠? JYP가 엄청 올랐다가 저 정도 꽤 받았습니다. 그러면 엔터주 가운데는 지금 시점에서는 팀장님 탑픽은 뭔데요? 음. 어, S, 어, 저는 뭐 여전한 것 같습니다. JIP와 네. 어, SM을 좀 보고 있고요. SM은 최근에 뭐 실적, 1분기 실적이 되는 게 나왔고, 이제 자회사 
어, 자회사 중에서 다른 자회사들보다 최근에 이제 디어유가 거의 저점을 바닥을 찍고 다시 이제 반등을 하고 있거든요. 그런 부분들이 같이 동반 상승을 할수 있고 SM은 다시 또그 음, 매각 이슈가 뭐 저번에 지난주에도 뭐 카카오의 매각 이슈가 다시 또 나오긴 하는데 네, 그번, 그런 부분들 그리고 지난주 금요일은 정말 이래도 되나 싶을 정도로 메타버스 관련주들의 움직임이 좀 강하게 나타났는데 이제 한번 정도씩은 다들 이제 저 꿈틀꿈틀 하려고 음. 하는 것 같아요. 오늘 또 위메이드 같은 경우도. 덱스터가 좀 물을 붙였죠, 지난 금요일인데. <웃음> 뭐다 음. 올랐죠. 그렇죠. 네, 네. 모든 종목들이 다 음. 지금 뭐 거의 상한가로 갔는데 사실 특별히 그럴 만한 이유는 저는 없었다라고 보는데 한 번씩 그래도 지금 다들 밑에 내려와 있는 종목들이 다 이렇게 시동을 좀 걸고 있지 않나 라고 분위기가 좀 그렇게 보고 있습니다. 네. 리오프닝 가운데서는 항공주, 대한항공, 그 다음에 엔터주, 점검을 했습니다. 네.